Dag lieve kleine plantjes. Vandaag heb ik voor jullie een hashtag fangirl Jessica Jones seizoen 2. Voor ik begin met mijn review wil ik even meedelen dat deze video spoilers bevat. Dus mocht je Jessica Jones seizoen 2 nog niet hebben gezien, ga dat seizoen maar eerst kijken en kom daarna maar terug. Nu alle spoilerfree mensen weg zijn, zullen we beginnen aan het review. Dit seizoen van Jessica Jones was best goed, maar toch heb ik enkele minpuntjes. Dus zal ik, zoals ik altijd doe, beginnen met de minpuntjes om met de positieve puntjes te eindigen. Om te beginnen was het scenario te voorspelbaar. Dit seizoen heb ik samen met mijn vader gekeken en we probeerden steeds te raden welk personage wat ging zeggen. En meestal hadden we het ook juist voorspeld. Het was dus qua scenario een heel voorspelbaar seizoen. Wat ik ook minder leuk vond, was dat ik met elk personage begon te ergeren. Ieder personage was op zijn of haar manier koppig. En nu ik alle negatieve punten heb kunnen zeggen, gaan we meteen naar de positieve. Om te beginnen was het een zeer positieve twist dat de mama van Jessica nog leefde. Het gaf ook meer een psychologische twist aan het seizoen. Het vorige seizoen was al meer psychologischer dan een normale superheldenfilm, maar ik vond dat dit seizoen de psychologische kant van het verhaal nog hoger lag dan het superhelden gedeelte van het verhaal. Wat ik natuurlijk geweldig vind, want ik hou van psychologische dramas. Wat ik nog leuk vond was dat Kilgrave in één aflevering voorkwam. Dit vond ik leuk omdat ik David Tennant een heel goede acteur vind en omdat Kilgrave een van mijn favoriete slechterikken is. Om af te sluiten geef ik dit seizoen 3 whiskies op 5 whiskies. Hopelijk vond je het een leuke video. Als je het leuk vond, geef het een duimpje. Vergeet zeker te abonneren, want ik post elke zondag. Volg me ook op al mijn sociale media, links aan de beschrijving. En dan zie ik jullie volgende week terug. Bye bye! Ik heb keigoed nieuws voor jullie, want ik ben terug begonnen met weekvloggen. Deze week komt week 13 uit en volgende week komt week 14 uit. En dan is het weer gedaan met vloggen. Want dan is mijn vakantie gedaan, moet ik terug 100% op school richten. Want school is heel belangrijk, mensen. School gaat nu ook voor de YouTube en al. Dus daarom ben ik zoveel mogelijk video's aan het maken. In de paasse kans dat jullie toch video's hebben en toch wat up-to-date zijn met mijn leven. Dus zou je me willen helpen, druk op abonneren of op een van deze twee video's. En dan zie ik jullie volgende week terug.